ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் திவ்யா கௌதம் குமார் இன்னைக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் இடையில வந்து நான் பேசுகிறேன் ஸோ நான் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறேன்னா வார்ம் அப் பண்ணுறேன் அண்ட் மூணு வெப்பன்ஸ் வச்சு நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அந்த ஒர்க் அவுட்டை வச்சு தான் நான் வந்து என்னோடய ஃபேட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணேன் நான் வந்து மேட்டில் படுத்துக்கிட்டு பண்ணுற எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு சிசேரியன் ஆனதுனால எனக்கு அந்த பெயின் கொஞ்சம் படுத்துட்டு காலை தூக்கும்போது வலிக்கும் ரொம்ப அதனால் நான் அது மட்டும் பண்ணுறதில்ல இதை பண்ணியே நான் வந்து என்னோட என்ன சொல்கிறதுன்னா ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற அதிகமான ஃபேட்டை வந்து நான் குறைச்சிருக்கேன் ஸோ எனக்கு இதுவே போதுமாக இருந்தது அதிகமாக விஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கிறதுனால எனக்கு வந்து பெலி ஃபேட்லாம் அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ அதிகமாக விஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இது தொப்பைகள்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை ஈஸியாக தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அதிகமாக வெயிட்டு போட்டுச்சு ஸோ அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸும் நான் காமிச்ச டயட் சாட்டும் மட்டுமே போதுமாக இருந்துச்சு எனக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வார்ம் அப் பண்ணிடலாம் வார்ம் அப் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மேக்கப் வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கின் ப்ரிப்பேர்னு ஒன்று ஸ்கின் கேர் பண்ணுவோம் இல்லையா மேக்கப் வந்து செட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஸ்கின் கேர் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம வந்து தம்பிள்ஸு அந்த மாதிரி ஹெவியாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வார்ம் அப் நம்ம பண்ணணும் பண்ணினா தான் நமக்கு வந்து கை கால் வந்து பிடிச்சிக்காமல் இருக்கும் ஒரு பக்கம் கை இழுத்துக்கிறது கால் இழுத்துக்கிறது அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வார்ம் அப் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு இருபது வார்ம் அப் செட்டு வந்து போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வார்ம் அப் நான் என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணுறேன் அப்படின்றது காட்டு
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பை வச்சு நம்ம வந்து செய்யும்போது இதுக்காக இதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் வேணும் இல்லை நம்ம வீட்டில் வந்து ஒற்றரையெல்லாம் அடிக்கிற கம்பு இருந்தாலும் சரி சாதாரணமான ஒரு ஸ்டிக் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கைக்கு வந்து நடுக்காமல் சில பேருக்கு இப்படி பண்ணும்போதே நடுங்குவோம் டக்குன்னு போடுருவோம் ஸோ நடுங்காமல் ஃபிட்டாக இதை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம பண்ணும்போது கை வந்து இன்னுமே நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வச்சு பண்ணுறது அண்ட் ஈஸியாக நமக்கு வந்து பேக் சைட் ஃபேட்டும் வந்து ஈவனாக இருக்கும் ப்ளவுஸ் போடும்போது கொஞ்சம் ஃபேட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் வந்து ப்ளவுஸுக்கு கீழே சில பேர் இருக்கும் சில பேருக்கு ப்ளவுஸுக்கு சாரி சில பேருக்கு ப்ளவுஸுக்கு மேலே இருக்கும் இன்னொன்று ப்ளவுஸ் போடும்போது சென்டராக ஒரு கோடு விழுவும் அந்த மாதிரி அது எதுக்கு விழுதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்டு இப்படி முன்னாடி வந்து சென்டராக ஒரு கோடு மாதிரி விழுகும் முதுவில் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கம்பு மாதிரி வச்சு நம்ம பண்ணும்போது ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டூ கேஜி பால் வச்சு நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறேன் எதுக்குன்னா வந்து ஹெவியாக இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு மாரி பால் இது டூ கேஜி தான் இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகணும்னா ஹிப் சைஸை வந்து இன்ச்சஸ் குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் மேக்ஸிமம் இதில் நான் பண்ணுவேன் பால் சைஸில் உள்ள உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பாத்திரம் இருந்தால் கூட அதை வச்சு நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம் இன்னொரு ஆள் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்ச்சஸ் குறையும் இன்னொரு ஆள் கிட்டே நீங்கள் இப்படி பாலை கொடுத்துட்டு அவங்க கையிலேருந்து இப்படி நீங்கள் வாங்கும்போது உங்கள் ஹிப் இப்படி இப்படின்னு திரும்புது இல்லை ஸோ அந்த ஹிப்போட இன்ச்சஸ் வந்து குறையும் ஈஸியாக இன்னொரு ஆள் இருந்தால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து உங்களோட அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஹிப் சைஸ் குறைக்கிறது ஸோ தனியாக செய்யும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இதனால் டயட்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து ஹிப் சைஸ் வந்து குறைக்கலாம் ஏன்னா ஹிப் சைஸ் குறைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஜீன்ஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மாதமாவது ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் தள்ளிக்கிற அங்கே போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் கேஜி தம்பல்ஸ் இது எதுக்குன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட இங்கே வந்து சைஸு இங்கே இருக்கிற ஃபேட்டை வந்து டைட்டன் பண்ணுறதுக்கு அண்டு செஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஷேப்பாக டைட்டனாக இருக்கணும் அதாவது என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்மளோட சைஸை வந்து குறைக்காது டைட்டன் பண்ணும் டைட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஃபிட்டிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா தம்பல்ஸ் தான் நம்ம வந்து வெயிட் தம்பல்ஸ் தான் நம்ம வந்து செய்யணும் மேக்ஸிமம் கைக்கு தான் நான் வந்து செய்வேன் கைக்கும் பஸ்ட்டு சைஸில் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிறதுக்கும் டைட்டனாக இருக்கணும் அண்டு நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸை இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக போடுற ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம வந்து நம்ம ஷேப் எப்படி இருக்கோ அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தம்பிள்ஸ் தான் வேணும் கரெக்டாக ஸோ டைட்டன் பண்ணுறது பாடி டைட்டன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
ஸோ இப்போ நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்து ஒன் கேஜி டூ கேஜி அடுத்த செட்டு செட்டு வந்து டூ கேஜி தம்பிள்ஸ் வச்சு நான் போடுவேன் இதே செட்டை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து இதில் டூ டைம்ஸ் ஒன் கேஜியில் டூ டைம்ஸ் வந்து போடுவேன் டூ கேஜியில் டூ டைம்ஸ் போடுவேன் அவ்வளோதான் அதுவும் மார்னிங் ஈவினிங் பிரித்து போட்டாலும் போடுவேன் இல்லை மார்னிங்கே முடிஞ்சாலும் போட்டுறது ஸோ ப்ராசஸ் வந்து கம்மி அதை நம்ம எத்தனை தடவை செஞ்சு செய்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஒர்க் அவுட்டோட ரிசல்ட் வரும் பத்து கவுண்ட்டு தான் அந்த பத்து கவுண்ட்டு நம்ம திரும்ப 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 முப்பது தடவை பண்ணுறது அடுத்து கொஞ்சம் நாள் ஆகி அறுபது தடவை அந்த மாதிரி போடு பண்ணுறது தான் ஸோ தம்பிள்ஸ் வச்சு நம் அடுத்தது இது நம்ம நின்றுக்கிட்டு செய்கிற செய்கிறது அப்படியே நம்ம வந்து மேட்டில் படுத்துக்கிட்டு நம்ம அப்படியே இப்படி செய்கிறது கையை தூக்குறது படுத்துக்கிட்டு செய்யும்போது இன்னும் நல்ல பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஹாய் கைஸ் எக்ஸசைஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்வெட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு இல்லை தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் வெளியில் இருக்கேன் அதனால் தெரியல ஈவினிங் மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது எக்ஸசைஸ் முடித்தாச்சு இதான் என்னோடய ஒர்க் அவுட் இதை வந்து நான் வந்து கவுண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக பண்ணுவேன் நான் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றத்தையும் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகப்படுத்திப்பேன் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம பண்ணாலே போதும் நம்ம டயட்டுக்கும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த டயட்டுக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இந்த ஒர்க் அவுட்டுக்கும் நிறையவே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அண்டு உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்வெட் ஆக ஆக நம்ம குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் டோன் நல்லா டெவலப் ஆகும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு எனக்கு நான் பண்ணுறதா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் அண்ட் நான் மேட்டில் படுத்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் எனக்கு சிசேரியன் அந்த பெயின் வந்து இன்னும் இருக்குது ஸோ படுத்துட்டு காலை தூக்கும்போது எனக்கு வந்து பெயின் அதிகமாகும் பட் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி ரொம்ப தொப்பையாக இருக்குது சில பேருக்கு வந்து சுகப்பிரசவத்தில் வந்து சில பேருக்கு இந்த காற்று உள்ளே அடைச்சிக்கிட்டு வயிறு பெருசாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக படுத்துக்கிட்டு பண்ணுற எக்ஸசைஸ் தான் பெட்டர் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் உடம்பு நல்லாவே குறைக்க முடியும் அண்டு ஹெல்த்தி டயட்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக குறைச்சிடலாம் அண்ட் இந்த எக்ஸசைஸ் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் அதாவது ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வயிறு கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்துச்சு நான் வந்து அந்தளவுக்கு படுத்துக்கலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை என்னால் முடியலன்றதுனால நான் பண்ணுறது இல்லை இதிலே வந்து நான் வந்து ஈக்குவலாக ஆக்கிட்டேன் தொப்பையெல்லாம் குறைச்சிட்டு ஃப்ளாட்டை கொஞ்சம் ஆக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த எக்ஸசைஸே எனக்கு கரெக்டானது ஏன்னா ஃபுட்டில் நாங்கள் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஈஸியாக குறைஞ்சிட்டு ஸோ உங்களால் படுத்துக்கிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நிறைய வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான